أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبنزي متزمجي ويتو كاريبو تنا كاتيكا كيبيندي هي كي معلوم أمبا تشنية نا مذموني يتو ني كجاريبو كوكوكمبوشا نا كوكويلزيا كوا ويوي أمبا يهوجا فهامو كوا أمبا تاسيسي ياكو بندوا يا إسلاح إسلامي كي دوا سنتا تشنية وانغوزي وانغو ميمي الهاجي دكتر سوري katika mwaka huu wa 1445 mwezi huu wa 9 uh, katika kalenda hijiria siku ya mwezi 27 kwa 26 biidhinillahi katika kalenda mwezi muandamo ambayo ni sawa na Jumapili ya tarehe sawa na Jumapili ya tarehe eh, saba mwezi wa 4 2024 kuanzia saa mbili kamili za asubuhi hadi majira ya saa za mchana tumeandaa dua maalum tumeandaa dua maalum dua hii ni dua ya fathul jasadi dua ya kufungua mwili kutokana na dhiki shida matatizo maradhi kazi biashara na kadhalika ambayo wengi wetu yamekuwa yakiwasumbua katika maisha yao mpenzi mtazamaji wangu naomba nitumie fursa hii kukuambia kwamba hii sio dua ya kuikosa hii ni katika dua za kuipa thamani kubwa sana ni dua katika dua za kuheshimisha sana unaweza kushiriki katika dua hii kutoka nchi yoyote duniani naomba uhakikishe umeshiriki katika dua hii kwa vipengele vigezo na taratibu nitakazozieleza muda sio mrefu dua ambayo itakwenda kubadilisha maisha yako iwe ulikuwa na maradhi iwe biashara zimegoma iwe hali ya uchumi ni duni iwe ndoa yako inavurugika iwe biash- kazi zako haziendi iwe una tatizo la ufugaji iwe una shida ya kilimo kwa ufupi dua hii inakwenda kubadilisha kila kitu katika maisha yako biidhinillahi karim kwa ni kuombe mpenzi mtazamaji wangu uitazame jicho la tatu dua hii ukaitazame dua hii kwa jicho la tatu usitazame kwa jicho kwa dua hii kwa jicho la kwanza wala usitazame dua hii kwa jicho la pili kwa nini dua hii tunakwenda kuifanya dua hii tunaitambua au tumeipa nickname au tumeipa lakabu dua hii tunaita dua ya fathul jasadi dua ya fathul jasadi ni dua maalum yenye lengo la kufungua maisha yako kutokana na shida dhiki mikosi balaa nuksi vifungo maradhi vinavyosababishwa ima na uchawi na wachawi ima na mashaitani wa kijini mashaitani wa kijini au wa kibinadamu au mtu aliyepatwa na hasadi dua hii inakwenda kubadilisha maisha yako biidhinillahi taala dua hii itakuwa na utaratibu maalum Siku hii ya tarehe saba mwezi wa nne, ishirini, ishirina, nne, kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa nane saa saba za mchana tutakuwa na dua ya Fathul Jasad itakayoambatana na wikaya itakayoambatana na kichinjo dua hii watakusanywa wafuatao kwanza wewe unaeshiriki katika dua tunapenda uwepo mwenyewe katika dua hii kwa sababu dua hii itakuwa na utaratibu wa vituo saba vya kuomba kila mmoja atamtaja na kumlilia Mwenyezi Mungu shida zake katika vituo saba na kila kituo utataja matatizo shida na haja zako na tutaeleza kituo gani uombe nusura na kituo gani uombe mafanikio yani kituo gani uondoshiwe na matatizo na kituo gani unapaswa sasa kumuomba mahitaji yani unataka gari unataka nyumba unataka ubunge unataka uraisi unataka biashara unataka kazi unataka mtoto unataka mume aliyebora unataka mke aliyebora na sahi chochote unachokitaka ndani ya vituo hivi saba tutakupa fursa ya kumwambia Mwenyezi Mungu shida zako hiyo ndo sifa ya kwanza ya dua hii. Lakini dua hii itasimamiwa na makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza katika dua hii kutakuwa na mashehe maalumu watakaoiongoza kuisoma. Ambao Mwenyezi Mungu amewapa karama 
kipaji na weredi katika dua ambao anajua namna bora ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu kwa sababu atamkae maneno matamu ya kubembeleza ndio hupewa hidaya ya kile alichokiomba haiwezekani bwana wewe uwe leo unakwenda kwa mtu kumuomba una shida una lugha nzuri za kumsifu na kumbembeleza akunyime kama yule anayekwenda kuomba hali ya kuwa hapangi mistari yake na maelezo matamu ya kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'ani niombeni nami nitakujibuni niombeni nami nitawapa maana yake kwanza Mwenyezi Mungu anapenda sifa ya kuombwa lakini kuomba maana yake nini kuomba maana yake ni kubembeleza na ndio maana hata una hapo mtaka mume au mwanamke unataka mke, mke lazima utamtongoza utambembeleza utampa maneno matamu utamsifu unapomuomba mtu kuwa karibu na wewe kimahusiano mapenzi ndoa lazima una lugha unaifanya lazima una maneno una sentensi unazipanga una lugha unaitumia unamfanya yule unayemwambia afike mahala ajione hana sababu ya kukukatalia unachomuomba basi Allah anapenda zaidi kuombwa na kubembelezwa. Unajua we mistari ya kumbembeleza Mungu? Yako maneno Mwenyezi Mungu ukimuomba, basi hayo mambo lazima afanye. Anabembelezeka, analiwazika, anafurahika, anapata furaha na anasema na kujisifu kwa malaika wake kumwambia, "Enyi malaika wangu, muoneni fulani bini fulani, ananikalia mimi chini na kunibembeleza." Anasema kadha 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 wa kadha, anajifahali kwa maneno mazuri anayoyatamka ya kumbembeleza Mola wake muumba wa mbingu na ardhi mpenzi mtazamaji katika dua hii ya Fathul Jasadi una utaratibu wa milango saba vituo saba vya kumbembeleza Allah kutokana na jambo lolote linalokuzunguka katika ardhi kwa nini tunafanya maeneo haya saba kwa nini tunafanya vituo hivi saba kwa sababu namba saba ina siri katika mafanikio mbingu ziko saba ardhi ziko saba wiki na siku saba mwili wako unapu tundu saba ukisujudu mikono yani viungo vinavyogusa ardhi viko saba ukitufu katika alkaba unazunguka mara saba ukikimbia pale safu alimarwa unatembea mara saba mabara yako saba ma, 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 ma bahari kuu pia ziko saba kwenye namba saba kuna siri nyingi na ndio maana tumeweka dua hii katika vituo saba wewe unachopaswa kufanya ni kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua hii na njia kufanya ni wewe kushiriki mwenyewe kwa kuja unatoka Uganda unatoka Kenya unatoka Tanzania unatoka Rwanda Burundi na nchi kadha wa kadha hata nje ya Afrika unaruhusiwa kushiriki katika dua hii kwa sababu dua hii ni bure na kila atakayeshiriki atafaidika kutokana na thamani faida na ukubwa wa dua hii mara utakapokuwa umekuja kuungana nasi katika dua hii mpenzi mtazamaji dua hii waombaji wake watakuwa kwanza watoto yatima tutakuwa na watoto yatima moja tutakuwa na watoto yatima moja wameandaliwa maalum kutoka katika maeneo maalum ambao wana mafunzo ya kumbembeleza Allah na tutakuwa tukiifanya dua hii tukiwa katika saum mfungo tumefunga kwa ajili ya Allah kwa hiyo kwanza tutakuwa na watoto yatima ambao watashiriki kukuombea wewe mahitaji yako yote unayotaka katika maisha yako la pili dua hii tunatarajia kushiriki na walimu wa madarasa. Tutakao waandaa maalum katika hafla hii muhimu na hawa watambatana na sadaka maalumu ya kufuturishwa, wataftalishwa hawa wapate ftari, wafurahie maisha wao watu wanaopata dhiki na shida katika maisha. Nani asiyejua leo maisha wa to, wa mwalimu wa madarasa ina shida? Sasa sisi tumeandaa siku hii ni maalum pia kwa ajili ya aftari. Na aftari yetu sisi tumeamua kuwaalika watoto yatima, walimu wa madrasa, watu ambao jamii inaiona ndio daraja ya chini sana. Leo ukisikia mwaliko huko ikulu, ukosikia mwaliko huko kwa mkuu wa mkoa, ukisikia mwaliko huko msiji kwa tajiri fulani, wanaalikana watu ambao wanajiweza Anaalikwa mtu ambaye ana mali, analikwa mtu ambaye kwenye friji ana kuku, analikwa mtu ambaye kwenye freezer ameweka sausage, analikwa mtu ambaye ana chakula cha kutosha. 
lakini haalikwi mtu ambaye sambusa ya nyama haipitii mwaka mzima haja la kuku haja kula mwaka mzima hajawahi kuishi maisha ya furaha viki yake ni maisha maisha yake chakula chake ni cha shida sisi tumeamua hawa ndio tufuturu nao wanyonge wenzetu wapenzi wa Mola wetu tulie nao katika dua hii ili wewe ufanikiwe katika maisha yako hii itaambatana naftari maalum siku hii watakayofuturishwa watu maalum hawa watoto wadogo yatima na hawa walimu wa madrasa kwa pamoja tutakaa nao chini tufuturu nao ili tumbembeleze Allah kwa tutakuwa na taratibu za kumbembeleza Allah lakini kama hilo halitoshi katika shughuli hii tutakuwa na kutoa kwa sadaka tutakuwa na utoaji wa sadaka sadaka itakwenda kwa mayatima biidhni lahi karim sadaka itakwenda kwa mayatima biidhni lahi karim na sadaka nyingine itakwenda kwa hawa mabwana wakubwa ambao ndo walimu wa madarasa tutawapa pesa tutawapa chakula maalum kwa ajili ya idi yao wale walimu wote tutakuwa nao pale tutawapatia chakula cha siku ya idi tunafahamu sisi mwalimu wa madarasa maisha yake ni ya shida mshahara hana anajitolea kusomesha maneno ya Allah na wallahi wako walimu wa madarasa leo kwa maisha yao wanavoishi sadaka ya shilingi tano mzazi wa Kiislamu anaona dhiki kumpa mtoto wake akampe mwalimu wa madarasa imefikia mahala wako baadhi ya waislamu wanasema nilipe pesa ya nini bwana niende nikanunue maneno ya Mungu yani shekhe anafundisha maneno ya Mungu alipwe imefikia wakati mwalimu wa madrasa kupelekewa tano kwa mwezi ya kwa ajili ya kupata sabuni yake na chakula chake cha kila siku imekuwa dhiki na unaona ajabu ya kusikitisha Muislamu anachukua laki saba, milioni mbili, milioni tatu anakwenda kulipa shule ya nursery school eti anataka mwanawe ampe elimu. Huu ni upumbavu mkubwa kuacha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuyapa heshima na thamani, kuwapa heshima na thamani wa, wa, wa fundishaji wa dini ya Allah, wafundishaji wa maneno ya Allah ambao ndio anakwenda kumpanda mtoto imani, asiwe mwizi, asiwe kibaka, asiwe mzinifu, asiwe mbadhirifu, asiwe mtu wa ajabu awe mtu mwenye mapenzi mbele ya Mola wake awe mtu mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu hataki pata madaraka atawale na kuongoza kwa hofu ya Mungu mtoto anapolelewa maneno ma, malezi ya kishetani akiwa mkubwa atakuwa kiongozi mwenye dhulma kiongozi mwenye mashaka kiongozi mwenye udikteta kiongozi asiyejali thamani za wanyonge na wale wanaohitaji maalum sasa sisi tutafanya sadaka hii kila mmoja pia uh, tuende tukawafuturishe hawa eh, mashehe wetu hawa walimu wetu wa madrasa lakini sio hilo peke yake kubwa zaidi sisi tunachotamani ni kuona kwamba hawa wanapata fungu maalum la kuwezesha kuifurahia idi mosi yao na idi pili yao sasa hawa watafurahije kama sisi hatujawaandalia mipango ndio maana pia pamoja na kuandaa dua hii tutakuomba na tunakuomba wewe mtazamaji wangu ambaye maneno haya yamekudondosha machozi yamegusa nafsi yako yamekujengea hofu yamekutia hamasa yamekutengeneza kuwa na thama, kuwaonea kuona thamani ya shida zako unahitaji kuzikabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia viumbe wanaoishi kidhalili hali ya kuwa Allah anawapenda wanyanyue mikono wakiwa wamefunga kukuombea kuna mambo mawili yazingatie la kwanza kuna utaratibu wa sadaka kwa wale watakaopenda narudia tena kwa wale watakaopenda wanaotaka kujikaribisha mbele ya Mola wao mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wenye siri na kumbuka katika kipindi cha kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani ndio usiku wa Lailatul Qadri uliopo ndio usiku wa Lailatul Mubaraka usiku wa mwezi wa mwisho ndio usiku wa kumi la mwisho ndio usiku ulioteremshwa Qur'ani Sikwambii maajabu ya mwezi wenyewe wa Ramadhani ndio mwezi ulioteremshwa vitabu vyote vitano vikubwa. Sufi Ibrahimu imeteremshwa Ramadhani, Torati imeteremshwa ndani ya Qur'ani, Zaburi amini Sufi Ibrahimu imeteremshwa Ramadhani, Torati imeteremshwa Ramadhani, Zaburi imeteremshwa Ramadhani, Injili imeteremshwa Ramadhani, Qur'ani imeteremshwa Ramadhani. Vitabu vyote vitakatifu vya Mungu vitano vilivyoongoza jamii duniani vimesu teremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani na vyote vimetengenezwa vimeteremshwa usiku kuna kilichoteremshwa mwezi sita Ramadhani kuna kilichoteremshwa mwezi kumi na mbili Ramadhani kuna kilichoteremshwa mwezi kumi na tatu Ramadhani kulicho, kuna kilichoteremshwa mwezi saba Ramadhani na kuna kilichoteremshwa mwezi na saba Ramadhani ambayo ndio Qur'ani Lailatul Mubarak inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani 
Naomba nikuambie kwa baraka na siri ya hivi vitabu vitano vya Allah wewe tunakwenda kukulilia ndani ya mwezi huo. Wewe umefanya dhambi gani Mungu asikujibu? Wewe una shida gani kubwa ambayo haijawahi kujibiwa na viumbe wa Mungu? Wewe una jambo gani kubwa ambalo hujawahi kukutana nalo mbele ya Mwenyezi Mungu? Naomba nikuhakikishie ni uhakika sana ni dua imefanywa utafiti mkubwa, dua hii tumewahi kuifanya Tabora imeleta majibu makubwa, dua hii tumewahi kuifanya Mwanza imeletwa majibu makubwa, dua hii tumewahi kuifanya fanya kahama imeletwa majibu makubwa mwaka jana tudua hii tumeifanya katika mkoa wa Arusha tulifurishi watoto hamsini kila aliyeshiriki katika dua ile kwa sadaka yake wallahi hakubaki nyuma kila alichokitaraji alikifanikiwa baada ya kushiriki katika dua hii mpenzi mtazamaji naomba ni kuhakikishie dua hii ya Fathul Jasad itakayoendana na dua ya wikaya pamoja na kinga maalum dua hii ni aina yake kuna sababu ya kuikosa kwa sababu ni katika dua ambazo zina maajabu makubwa sana zina matokeo ya ajabu sana kwa hiyo dua hii itafanyika hivyo sasa wewe mtazamaji vipi unaweza ukashiriki uko utaratibu wa kushiriki sadaka yako tunaitaka kwa mambo matatu narudia tena kipandeki sadaka yako tunaitaka kwa mambo matatu na hawa ndio tunawaita v vip hawa ni watu maalumu hawa Hawa ndo wanakwenda kufaidi ukubwa wa dua hii. Kundi la kwanza wanaokwenda kufaidika na sadaka yako ni watoto hawa yatima. Hawa tutawanunulia mavazi kwa kusanyo la fedha utakayoileta na nguo hizi tutawavisha siku ile ile ya dua na dua hii itakuwa live na chaneli zetu karibu tatu nne za Kiislam pale pale ikiwemo Islam Islamic TV tutakuwa live tutawapa sadaka ya nguo watoto ambao wanahitaji kuvishwa hawajui mpaka leo watavishwa nguo gani wataisherekeaje siku kuu hawa tutawapa nguo kwa kutoa kwa toka katika sadaka yako mbili tutawapa chakula walimu wa madrasa chaidi yani katika sadaka tutakayokusanya tutanunua mchele tutanunua nyama na tutakabidhi chakula kama ni kuku tutanunua kuku tutakachoweza watakaweza kuchangia kuku tutakaweza tutanua tutakaweza kuchangia ngombe mbuzi tutanunua hizo zote tutachinja au tutavaga tutaviacha siku ya Eid ile tutagawa chakula pamoja na vitoweo ili kila mtu akapate kitoweo nyumbani kwake kama tutaona tukusanye fedha tutampa mtu chakula na fedha za kununua kitoweo ili siku ya Eid akafurahie chakula katika maisha yake katika nyumba yake kwa hiyo kundi la pili tutawafurahisha wa, watu wanaotamka kusomesha maisha yao kila siku haitoki asubuhi mpaka jioni ila midomo yao imesoma herufi za Qur'an midomo yao imefundisha e, herufi za Qur'an mimi na wewe tunaweza kukaa mpaka mwaka Qur'an ujaisoma wengine hatuswali mwaka mzima ujaswali we huna muda wa kusoma Qur'ani wewe unafikiria na kuimba vitu vya kipuuzi tu mambo yamesongana na kuwa magumu tunakwenda kumbembeleza Allah kupitia midomo ambayo haivuki siku ila husoma Qur'ani na kumbembeleza Allah na kwa Qur'ani hiyo ndio ikawa sababu ya we kufungukiwa hawa tunakwenda kuwafurahisha ili tumfurahishe Allah watoto yatima tunakwenda kuwafurahisha ili tumfurahishe Allah lakini kubwa zaidi sadaka hii hii pia tutatoa sehemu ya sadaka tutaununua wanyama kondoo watachinjwa kama kafara ya kuisindikiza dua yako katika mambo mawili iwe kwanza ni kinga wikaya kukukinga dhidi ya wachawi na uchawi kukukinga dhidi ya hasadi na kukukinga dhidi ya majini wachafu lakini pia iwe fathu kukufungua wewe kukufungua maisha yako kutokana na biashara zako kazi zako kilimo chako ndoa yako e, labda tuzungumzie kazi na kila kinachokuzunguka ambacho kimejifunga funga na unakata tamaa katika maisha tunakwenda kukifungua sadaka yako hiyo ndio itakwenda kununua kichinjo hiki kwa hiyo una sababu ya kushiriki katika dua hii mpenzi mtazamaji wangu usiikose ni tarehe saba mwezi wa nne mwaka ishirini, ishirina nne siku ya Jumapili saa mbili asubuhi mpaka saa nane za mchana hapa hapa katika eh, jiji la Dar es Salaam ukumbi wa Site Garden kiingilio ni bure hakuna gharama yoyote sasa we mtazamaji wangu unawezaje kushiriki wale wanaotaka kuwa ma VIP wanaotaka kushiriki hali ya kuwa wametasaddaq wametoa sadaka zao ili kumbembeleza Allah ili zile 
huduma wanazo kwenda kufanyiwa ile dua inayokwenda kufanyiwa iwe na majibu makubwa na ya ziada nini unapaswa kufanya tumegawa mafungu matatu katika uwezo tumeyafanya haya kwa sababu tumezingatia uwezo wengine hawana uwezo hawa ni katika VIP mafungu matatu lakini wale ambao watakuwa hawana hata mia ukatazwi kuja njoo katika dua inawezekana Mungu akakufungulia na wewe ndio ukawatajiri kuliko wenzako na inawezekana we ukafika mahala ukaja ukajikuta baada ya hapo umekuwa mtu mkubwa umefanikiwa lakini sio unacho alafu utaki kutoa ama anakuona huu ni mwezi wa baraka shahru rahma huu ni mwezi wenye rehma shaye una baraka nyingi tumia fursa hii kumbembeleza Allah mafungu matatu ya sadaka yamepangwaje kuna kundi la kwanza watachangia shilingi 1200 mpaka shilingi 1040 hili ni kundi la kwanza Unaweza kutoa peke yako au hiyo kaitoa kwa ajili ya mkeo wewe na mkeo ukiweza mkeo mtolea kwake mtu anaweza kujitolea mwenye ajitolee wanaweza kujitolea kama familia wajitolee lakini ili mradi changia kati ya 2020 na 2050 tutakuingiza kwenye kundi maalum la hawa VIP number one ambao namba 3 ambao watakuwa kundi la kwanza VIP namba 3 ili ni kundi la tatu la VIP ambao nao watapata fursa ya kufanywa kichinjo na watashika hawa wanyama na watamwambia Mungu shida yao ni nini faida watakayopata hawa watu utapata fursa ya kumshika yule mnyama kisha utamwambia Mungu mnyama huyu nakwenda kumtoa sadaka Mwenyezi Mungu kwa sadaka hii nikubalie kadha 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 unayataja kwa sadaka hii niepushe kadha 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 unayataja unapatwa muda kabisa wa kutaja shida zako na yule mnyama yuko pale ukishamaliza kutiania unakwenda kwenye dua ya watoto yatima unaingia kwenye dua ya watu walimu tunaomba kwa pamoja na mashehe wetu Mungu anajibu na kila kitu kinakuwa sawa wallahi uje uone matokeo baada ya dua hiyo nini kitakupata nini utafanikiwa nacho hilo la kwanza lakini la pili kundi la pili ni wale watakaotoa kuanzia 1500 mpaka laki moja ya Tanzania kwa kile ulicho nacho ima peke yako au familia au ndugu unavyoweza wewe kama mkoa wili wa tatu mnatoa 1500 yenu kama mnaweza kutoa laki mnatoa kama mmoja mmoja kila mtu atoa 1500 unatoa kila mtu afanye anachoweza Allah anasema amini mtume sasa so anasema faliyata nafasul mutanafisun Mwenyezi Mungu anasema faliyata nafasul mutanafisun Pi, shinda neni katika mambo ya kheri kwa ajili ya Allah na tumai wako watu wanataka kuwekeza kwa Mola wao Ramadhani hii ikawe sababu ya kufungua maisha yao na katu hawatotoka patupu na katu hawato juta na katu hawato lia bali watacheka cheko la furaha muda mfupi baada ya dua hii biidhnillahi karim hata kama wewe uko nje ya nchi hata kama wewe uko nje ya nchi tuma sadaka yako namba za kutuma sadaka yako ni ni ni, ni 0 saba kumi miane mia mbili namba ya kutuma sadaka yako ni sifuri saba kumi mia nne mia mbili maelezo zaidi ya kupata maelezo haya piga hizo namba tukuelekeze usitume pesa bila ya kuwa wewe binafsi umepata maelekezo na kubwa zaidi ukituma pesa kujua kwamba pesa yako imefika mahali salama utajiona huko katika grupu maalumu la WhatsApp linalo kutaja jina lako kwamba na wewe ni miongoni mwa washiriki wa dua ya Fatul Jasadi hata kama uko Marekani uko Ulaya uko China uko nchi yote tuma sadaka yako tutanua mnyama tutachinja na wewe utatia nia na Allah atafanya wepesi na majibu yatakuwa mazuri na huto juta kuingia katika dua hii kwa moja vitu ambavyo tutafanikiwa ni kufanya kichinjo maalum cha mnyama ambacho kila mmoja atashiriki katika dua hii kwa kuchinja mnyama. Sasa kundi la pili ni wale wanaotoa baina ya shilingi 1500 mpaka shilingi 1999. Kundi la tatu ambayo ndio V I V V V I P Yaani hili sasa ndo kundi la wale ma VIP wenyewe wa juu kabisa wale ambao ndo ma VIP sasa ndio high table hawa watakaochangia kuanzia shilingi laki moja na kuendelea 
ukiweza kununua ngombe mzima nunua watu waende wakale e, sadaka maana tutamtunza siku ya idi tutamchinja na tutagawa nyama kwa hawa watoto una uh, hawa watoto familia zile madrasa walimu wa madrasa hizi vituo vya mayatima tutachinja wanyama tutakwenda kuwagawa nyama ili watu wapate riski ya kufurahia wakale chakula kizuri tutanunua michele tutanunua mafuta ili kuwafurahisha lakini kubwa tutanunua nguo nimesema watoto wale tutawanunulia nguo wote na hizi nguo zitatokana na hii sadaka yako na nguo hizi watasikabidhiwa siku ile ile nimesema itakayokuwa ikifanyika dua ka pale pale watapewa nguo zao ili wawe na furaha wakati wanakuombea dua wameshika nguo zao na Mwenyezi Mungu aione sadaka yao wanakushika mchele wameshika mchele wanyama kuna nyama pale haya yote yatakwenda kufanyika tarehe saba mwezi wa nne, ishirini, ishirini na nne. ni wewe tu kushiriki unaweza kununua ngombe unaweza kununua ngamia unaweza kutoa laki moja, unaweza kutoa dola mia, unaweza kutoa dola mia tano, unaweza kutoa dola elfu mbili, dola elfu tatu, unaweza kununulia watoto kumi nguo unaweza kununua watoto ishirini nguo unaweza kufutu eh, kualisha walimu wa madarasa hamsini sitini unachoweza sema ungana nami dr sule na kila siku tuta, kila kitu tutakiweka kwenye document tutakiweka kwenye kumbukumbu na tutavieleza kwenye group letu la whatsapp maalum la dua ya fathul jasadi dua muhimu kabisa ambayo kila mtu anapaswa kushiriki katika dua hii mpenzi mtazamaji kubwa zaidi la, la zaidi zaidi dua hii itakuwa na zawadi itakuwa na zawadi zawadi maalum ya mafuta ya salamatul jasad salamatul jasad ni mafuta ya kwenda kufungua mwili wako salamatul jasad ni mafuta maalum ambayo yanakwenda kufungua mwili wako ah siju unayaachaje mafuta haya yana siri kubwa mafuta yana uwezo wa kuondoa nuksi mikosi vifungo mabalaa kila aina ya ubaya na kukuacha mweupe hebu vuta picha umeombewa dua na mayatima umeombewa dua na midomo iliyofunga umechitoa kishinjo cha mnyama umewavisha mayatima umewalisha walimu wa madrasa alafu baada ya yote hayo baada ya yote hayo yote hayo wewe tumefikia mahala tumekwenda kumbembeleza Mungu kwa sadaka uliyotanguliza. Kwa nini Mwenyezi Mungu asikujibu? Kwa nini Mwenyezi Mungu asikukubalie? Wallahi hatujawahi kufanya dua hii ila ilileta majibu. Unachotakiwa kufanya muda ni mfupi. Fanya haraka sana kuwasiliana kwa namba hizo za 0710400 au alama ya kujumlisha 255 Mia nne, mia mbili utanipigia mwenyewe dr sule utazungumza na mimi mwenyewe na nitakupa ushirikiano unaona muda ulipo ni mbali kupiga unajua huwezi kunipata kwa haraka au umepiga niko business kupokea kwa haraka tuma ujumbe dr tuwasiliane nchi yoyote kwa njia whatsapp au kawaida nitakupigia tutazungumza tutapanga na nitakuelekeza utaratibu wa kushiriki katika dua hii wa kenya karibuni katika dua hii waganda karibuni katika dua hii rwanda Burundi, Kongo, Maamerika, Ulaya, nchi zote duniani. Karibuni katika dua hii. Unaweza ukaishiriki ukiwa mbali, unaweza ukaishiriki ukiwa karibu. Lakini dua hii wanashiriki watu wa dini zote. Hata mpagani akitamani kushiriki anashiriki kwa sababu duniani mpagani anapewa, Mkristo anapewa, Buddha anapewa, Panja pe anapewa, dini yoyote anapewa, Mkristo anapewa, njoo tuombe dua maisha mazuri hayachagui dini. Mtu yoyote anaweza kuishi maisha mazuri. Njoo tumuombe Mwenyezi Mungu shiriki katika dua hii uone maajabu ya dua ya mwezi wa Ramadhani na siri iliyofichwa katika midomo yenye saumu katika mwezi huu kumepatikana siri nyingi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshinda vita vya Badri katika mwezi wa Ramadhani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshinda vita vya Uhudi katika mwezi wa Ramadhani Miezi hii na siri nyingi mwezi wa Ramadhani una makubwa vita vya Badri Mtume sallallahu alaihi alipigana na watu elfu moja na mia mbili yeye akiwa na watu mia tatu na kumi na tatu lakini kwa siri ya mwezi wa Ramadhani na dua aliyoisoma siku ya mwezi kumi na saba Ramadhani alipomlushia dua ile Mwenyezi Mungu alipombembeleza kwa dua ile Allah aliwapa ushindi na Waislamu wakashinda na wewe shida zako na kesi zako zote zinazokusumbua si una kesi si una madude gani twende tukayakabidhi kwa Allah kupitia dua hii 
hakuna lita kalo shindikana hakika dua ndio ubongo wa ibada ukitumia vizuri lazima ufanikiwe nini cha kufanya kwa nyinyi mnaoishi Dar es na wale ambao mnaishi nje ya Dar es Salaam mnahitaji kupata kadi vipi ufanye sababu kadi hizi ni bure lakini unapaswa kuwa nayo tuna limiti idadi ya watu watakaoingia ukumbini kwa sababu yakizidi ya nane mnaobaki wote itabidi mchukulie dua mkiwa nje ya ukumbi yani ufanyiwe dua ukiwa unatiania nje ya ukumbi lakini wale wanaotaka kushika mnyama kushiriki pale pale na wanaweza kushiriki a basi wanachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu ni kuhakikisha kwamba wanashiriki nasi katika dua hii kwa kupata kadi kadi ni bure haitolewi kwa gharama na kadi ziko tayari kesho tarehe 26 panapo majaliwa kadi zitaanza kutolewa hapa Israel Islam kuanzia majira ya saa sita za mchana kadi zitakuwa hapa tayari kuanzia majira ya saa sita za mchana kwa wale wanaotaka kadi watazipata hapa kadi ni mia nane tu washiriki wa ukumbini ni mia nane na hao mia nane mia mbili na kidogo kati ya hao ni mayatima na walimu wa madrasa ni mia mbili ya msini ni mayatima na walimu wa madrasa na wale wengine wa wachache VIP watakuwa kama hamsini maana ke kadi zitakuja mia tano sa watu mia tano ndogo mbea gori Yaani hakikisha uko nchi yote omba namba yako mapema kama kweli unatuthibitishia unakuja kwanza oh, tutumie tiketi yako kuthibitisha unakuja sio katuambia unakuja una hata tiketi tukaiweka kadi kumbe uwezi kufika mwisho wa siku shindikana kwa hiyo tunakuomba kwa dhati ya moyo kabisa ili kuconfirm onyesha nia ya kuja kwako lakini pia weka sadaka yako kwenye account tuliyosema kwa kiwango unachotaka kama unaweza kuja tukuitengenezee nafasi maalum ya kuhakikisha naona kuwa VIP au VVIP 1 na 2 biidhni Allahi karim mpenzi mtazamaji ni matumaini yangu huwezi kukosa tukio hili kubwa la aina yake na wala hutarudi nyuma kwenda kupiga jiwe moja ndege wote kwa mafanikio biidhni Allahi karim wabillahi tawfik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh